హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి పదమూడో తారీఖు మూడో నెల రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి అయితే ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం గైస్ ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి అంతేకాకుండా షేర్ చేయండి సో నేను ఈ వీడియోకి వచ్చేసి ఒక థౌజండ్ లైక్స్ అయితే టార్గెట్ ఇస్తున్నాను సో ఈ థౌజండ్ లైక్స్ అయితే చేయండి నాకు సపోర్ట్ చేయండి సో చాలామంది నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సో ఈరోజు సంబంధించిన ఎవరైనా పేపర్ అనాలసిస్ చూసి ఉండకపోతే అప్లోడ్ చేశాను అది చూడండి అండ్ అంతేకాకుండా ఫిబ్రవరికి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ అంతేకాకుండా జనవరివి డిసెంబర్వి నవంబర్వి అక్టోబర్కి సంబంధించిన టోటల్ పీడిఎఫ్కి సంబంధించిన లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను ఎవరైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే ఒకసారి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ చాలామంది మాకు పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ అవ్వట్లేదు అని చెప్తున్నారు సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నేను ఇక్కడ ఒక మెయిల్ ఐడి రాస్తాను లేదంటే డిస్క్రిప్షన్లో మీరు చెక్ చేయండి డిస్క్రిప్షన్లో ఒక మెయిల్ ఐడి పెడతాను సో ఆ మెయిల్ ఐడికి మీరు మెయిల్ చేయండి మీరు ఏదైతే పే చేశారో ఆ పే చేసిన స్లిప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇన్స్టా మోజో అనే ఒక స్లిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మీరు టెన్ రూపీస్ పే చేసిన వెంటనే సో ఆ స్లిప్ పెట్టండి నాకు ఓకేనా సో ఆ స్లిప్ పెడితేనే నాకు మీరు పంపించారా లేదనేది మీది మనీ ఎందుకు కట్ అయిందో లేదంటే మీకు పీడిఎఫ్ వచ్చిందా లేదనేది నాకు తెలుస్తుంది ఇన్స్టా మోజో స్లిప్ పెట్టండి ఓకేనా సో అది ఆటోమేటిక్గా మీరు జనరేట్ అవుద్ది ఆ స్లిప్ని మీరు నాకు నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేసే మెయిల్కి మీరు పంపిస్తే నేను దాన్ని చూసి వెరిఫై చేసుకొని మీకు పీడిఎఫ్ని అయితే మీ నేనే స్వంతంగా మెయిల్తో పంపిస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో మెయిల్ ఉంటుంది ఆ మెయిల్కి మీరు మెయిల్ చేయండి ఒకవేళ ఎవరికైనా ఫెయిల్ అయితే సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దాం కోవిడ్ నైన్టీన్ నుండి నిరోధించడానికి అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎదుర్కోవడానికి నమస్తే ఓవర్ హ్యాండ్ షేక్ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించిన భారత రాష్ట్రం ఏది భారతదేశంలో రాష్ట్రం ఏది ఏ రాష్ట్రము నమస్తే ఓవర్ ఓవర్ షేక్ హ్యాండ్ అంటే షేక్ హ్యాండ్స్ ఇచ్చుకోకుండా ఓన్లీ నమస్తే అనే ఒక నినాదంతో సో ఎవరినైనా పలకరించినా ఎవరికైనా సరే గౌరవించాలనుకున్నా నమస్తేతో షేక్ హ్యాండ్ అనేది ఇవ్వాలి అనేసి ప్రచారాన్ని స్టార్ట్ చేసిన రాష్ట్రం ఏది అని మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగితే కేరళ తమిళనాడు ఉత్తరప్రదేశ్ కర్ణాటక ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే కర్ణాటక అండి సో కర్ణాటక ప్రభుత్వం వచ్చేసి ఏం చేసిందంటే ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎదుర్కోవడం కోసం అది ఏం చేసింది సో మీరు ఇలా కరచాలను అంటే షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చుకోకండి సో నమస్తే అంటే హాయ్ అని బాయ్ అని లేదు ఏదో ఒకటి నమస్కారంతో మీరు చెప్పండి అనేసి ఆ యొక్క కర్ణాటక గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఒక ప్రచారాన్ని అయితే స్టార్ట్ చేసింది సో దానివల్ల ఏంటంటే ఒకరి నుండి ఒకరికి ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ఉంటుందని దీని ముఖ్య ఉద్దేశం అంతేకాకుండా దీనికోసం ఒక పోస్టర్లో ఒక ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేసి ఒక హెల్ప్లైన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు ఆ నెంబర్ వచ్చేసి వన్ నాట్ ఫోర్ అండి ఈ నెంబర్ ద్వారా మనం కర్ణాటక ప్రాంతంలో ఉండి ఈ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే సో కరోనా వైరస్ సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ లేదంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ గవర్నమెంట్కి మనం తెలియజేయచ్చు తర్వాత రెండోది అండి ఐదు మంది భారతీయులు కలిగి ఉన్న నూట యంగ్ గ్లోబల్ లీడర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి దీన్ని వై జిఎల్ అంటారు ఈ జాబితాను ప్రకటించిన ప్రభుత్వ సంస్థ ఏమిటి ఓకేనా అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి అమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్స్ వాణిజ్య మరియు అభివృద్ధిపై ఐక్యరాజ్య సమితి సమావేశం ప్రపంచ ఆర్థిక ఫోరం ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ప్రపంచ ఆర్థిక ఫోరం అండి దీన్ని వరల్డ్ ఎకానమిక్ ఫోరం అని పిలుస్తాం కదా డబ్ల్యూఈఎఫ్ అని పిలుస్తాము ఈ డబ్ల్యూఈఎఫ్ ఏం చేసిందంటే మొత్తం పదిహేను మంది యంగ్ గ్లోబల్ లీడర్స్ లిస్ట్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో అందులో ఐదు మంది మన ఇండియన్స్ ఉన్నారు అదేంటి చూడండి ఇక్కడ వరల్డ్ ఎకానమిక్ ఫార్మ్ దీన్ని డబ్ల్యూఈఎఫ్ అంటాము ఇది ఏం చేసిందంటే వరల్డ్లోనే ఉన్న మొత్తం నూట పదిహేను మంది యంగ్ గ్లోబల్ లీడర్స్ని అయితే ఒక జాబితాని ప్రకటించింది సో ఇందులో ఐదు మంది మన ఇండియన్స్ అయితే ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరెవరు అంటే బైజూ రవీంద్రన్ సిఇఓ అండ్ బైజూకి సంబంధించిన సిఇఓ అండ్ తర్వాత గౌరవ్ గుప్తా ఇతను సిఇఓ వచ్చేసి జొమాటాకి నెక్స్ట్ స్వపన్ మెహ్రా ఇతను సిఇఓ బయో అయోరా ఎకలాజికల్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కి నెక్స్ట్ వినతి ముత్రేజ ఇతను ఎండి అండ్ సిఇఓ వినాటి ఆర్గానిక్స్ తర్వాత తారా సింగ్ వచని ఎండి మరి ఎండి అంటారా సీనియర్ లివింగ్కి వీళ్ళు మొత్తం ఐదుగురు కదా ఈ ఐదుగురు కూడా ఈ యొక్క యంగ్ గ్లోబల్ లీడర్స్ జాబితాలో ఉండడం జరిగింది మన ఇండియన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత మూడవది గ్రామ పంచాయతీల్లో నీటి నిర్వహణ మరియు వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను మెరుగుపరిచేందుకు ప్రపంచ బ్యాంకుతో ఎనభై బిలియన్ల డాలర్ రుణ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న భారత రాష్ట్రం ఏది హిమాచల్ ప్రదేశ్ అస్సాం మేఘాలయ మిజోరాం ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండి సో మ్యాక్సిమం నేను ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ అయితే ఇంతకు
భారత ప్రభుత్వం సహాయంతో హిమాచల్ ప్రదేశ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ వచ్చేసి ప్రపంచ బ్యాంకుతో ఎనభై మిలియన్ డాలర్లు అంటే సుమారు ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలు రుణ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసుకున్నాయి రుణం అనమాట అది ఓన్లీ రుణము మళ్ళీ ఆరు వందల కోట్లను ప్రపంచ బ్యాంకుకి తిరిగి హిమాచల్ ప్రదేశ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా అందుకోసమే మళ్ళీ క్వశ్చన్ అయితే నేను చెప్పడం జరిగింది అయితే ఓన్లీ హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని గ్రామ పంచాయతీలు మాత్రమే తీసుకున్నాను ఓకేనా అప్పుడు నేను గ్రామ పంచాయతీలు అని లేదంటే అర్బన్లో అనేసి నేను అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు బట్ నేను చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ అంతేకాకుండా హిమాచల్ గవర్నమెంట్ కలిసి ఓకేనా వరల్డ్ బ్యాంక్తో ఈ యొక్క ఒప్పందం చేసుకున్నారు ఎంత ఇక్కడ చూసుకుంటే ఎనభై మిలియన్ల డాలర్స్ అనమాట ఓకేనా అండ్ అంతేకాకుండా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ యొక్క నీటికి సంబంధించి ఓకేనా ఈ యొక్క నీటి నిర్వహణ పద్ధతుల గురించి ఓన్లీ అది కూడా గ్రామ పంచాయతీల్లో విలేజెస్ కౌన్సిల్ మాత్రమే ఎంచుకోవడం జరిగింది అయితే ప్రపంచ బ్యాంక్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం వాషింగ్టన్ డీసీలో ఉంది యునైటెడ్ స్టేట్స్ అధ్యక్షుడు వచ్చేసి డేవిడ్ మాల్ పాస్ ఎండీ మరియు సిఎఫ్ఓ వచ్చేసి అంశులకాంత్ చీఫ్ ఎకానమిస్ట్ వచ్చేసి ఫెన్నీ గోల్డ్ బర్గ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది తర్వాత నాలుగోది ఏ బ్యాంకు మార్చి పది రెండు వేల ఇరవై నుండి అమల్లోకి వచ్చిన వినియోగదారులకు కనీస బ్యాలెన్స్ ప్రమాణాలను తొలగించింది అంటే వినియోగదారులు పే చేయాల్సిన కనీస బ్యాలెన్స్ అని మినిమం బ్యాలెన్స్ ప్రమాణాలను తొలగించిన పబ్లిక్ బ్యాంక్ ఏది పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్ ఏది పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కెనరా బ్యాంక్ ఆన్సర్ గమనిస్తే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండి ఇది పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్ అనమాట పిఎస్బి అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి పిఎస్బి అని మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించింది అనుకోండి పి అంటే పబ్లిక్ ఎస్ అంటే సెక్టార్ అండ్ బి అంటే బ్యాంక్ అనమాట పిఎస్బి అని పిలుస్తారు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసింది దీన్ని ఎస్బీ అంటాం పొదుపు ఖాతాలు ఏవైతే ఉంటాయి సేవింగ్స్ అది కూడా ఎస్బీఐ ఖాతాలపై వడ్డీ రేటును మూడు శాతానికి తగ్గించడంతో పాటు అన్ని ఎస్బీ ఖాతాలను సగట నెలవారీ బ్యాలెన్స్ ఎంబంబి అంటే నెలకి ఎంత డిపాజిట్ ఉండాలని ఏవైతే నిబంధనలు ఉంటాయో ఆ నిబంధనలు ఎస్బీఐ అయితే తొలగించినట్టు చెప్తున్నారు కస్టమర్స్ ఫస్ట్ విధానం అనే ఒక ఒక విధానంలో అంతేకాకుండా గృహ మరియు ఆటో రుణాలను చౌకగా చేయడానికి ఎస్బీఐ తన ఫండ్ బేస్డ్ లెండింగ్ రేట్ దాన్ని ఎంసిఎల్ఆర్ అని పిలుస్తారు దీని యొక్క సంవత్సర ఉపాంత్య వ్యయాన్ని ఏడు పాయింట్ ఎనభై ఐదు శాతం నుండి ఏడు పాయింట్ డెబ్బై ఐదు శాతానికి తగ్గించింది ఈ మార్పులన్నీ మార్చి పదో తారీఖు రెండు వేల ఇరవై నుండి అమల్లోకి రాను అమల్లోకి వచ్చాయి తర్వాత ఐదు ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంకు మొదటి అంబాసిడర్గా ఎవరు నియమితులయ్యారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ఇదంతా కూడా ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ అనేది ఒక బ్యాంక్ పేరు అంతే అని మీరు ఫస్ట్ అనేది సపరేట్ కాదు సో ఐడి ఎఫ్సి ఫస్ట్ అనేది బ్యాంక్ పేరండి సో ఈ బ్యాంక్ మొదటి అంబాసిడర్గా ఎవరిని నియమించుకుంది అని క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి అక్షయ్ కుమార్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఇర్ఫాన్ ఖాన్ అండ్ సల్మాన్ ఖాన్ ఆన్సర్ గమనించినట్టు అయితే అమితాబ్ బచ్చన్ అండి అమితాబ్ బచ్చన్ వచ్చేసి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ అనే ఒక బ్యాంకు ఇండియాకి ఓకేనా అత్యంత ప్రసిద్ధ వ్యక్తి అయిన అమితాబ్ బచ్చన్ను తన మొదటి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా నియమించుకున్నట్లు చెప్తుంది సో ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఎండి అండ్ సిఇఓ వి వైద్యనాథన్ అయితే ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ మరియు క్యాపిటల్ ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఫస్ట్ విలీనం ద్వారా ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పద్దెనిమిదిన స్థాపించారు బ్యాంక్ వేగంగా మరియు పెద్ద రిటైల్ బ్యాంకింగ్ ఫ్రాంచైజీగా మారుతోంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఏ బ్యాంక్ అండి క్యాపిటల్ ఫస్ట్ ఓకేనా ఐడిఎఫ్సి బ్యాంక్ కలిసి ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ అనే బ్యాంక్గా రావడం జరిగింది ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో విలీనం అయ్యింది సో స్థా స్థాపించారు దీన్ని ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ అనే దాన్ని సో ఈ యొక్క బ్యాంక్ వేగంగా మరియు పెద్ద రిటైల్ బ్యాంకింగ్గా స్టార్ట్ అయింది సో వీళ్ళు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో స్టార్ట్ అయినప్పటికీ ఇప్పటి వరకు వీళ్ళకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఎవరు లేరు సో దీనికి అంబాసిడర్గా ఈ యొక్క ఐడిఎఫ్సి అంబాసిడర్గా ఫస్ట్ అమితాబ్ బచ్చన్నే పెట్టుకోవడం జరిగినట్టు చెప్పింది నెక్స్ట్ కేంద్ర సాయుధ పోలీసు దళాలను అంటే సిఏ ఓకేనా సిఏపిఎఫ్ అంటారు సంబంధించిన సమస్యలు మరియు ఆమోదాలను పరిష్కరించడానికి ఈ యొక్క కేంద్ర సాయుధ పోలీస్ దళాల యొక్క సమస్యలు మరియు ఆమోదాలను పరిష్కరించడానికి రెండు ప్రత్యేక కమిటీలను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన భారత మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేసింది ఓకేనా సారీ అండి యాక్చువల్గా ఏ భారత్ ఓకేనా ఏ భారత మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేసింది ఈ రెండు కమిటీలని దీనికోసము కేంద్ర సాయుధ పోలీసు దళాలను ఏర్పాటు చేయడం కోసము రెండు కమిటీలను ఏ మంత్రిత్వ శాఖ ఏర్పాటు చేసింది హోమ్ మన్ హోమ్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ మైనారిటీ వ్యవహారాల
సెక్యూరిటీ దళాలు ఉంటాయో అలాంటివన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం హోమ్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ కింద వస్తాయి సో ఈ హోమ్ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ సో ఈ యొక్క కేంద్రంలో ఉండే పనిచేసే సాయుధ పోలీస్ దళాల కోసము రెండు ప్రత్యేక కమిటీలను ఏర్పాటు చేసింది ఎందుకు అని అడిగితే వాళ్ళకున్న సమస్యలను అంతేకాకుండా ఆమోదాలను పరిష్కరించడం కోసం రెండు కమిటీలను ఏర్పాటు చేసింది అని గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే మొదటి కమిటీ ఏంటంటే ఈ కమిటీ హోంశాఖ కార్యదర్శి అధ్యక్షత వహిస్తారు మరియు హోం మంత్రిత్వ శాఖ మరియు సిఏపిఎఫ్ల మధ్య నిర్ణయించాల్సిన సమస్యలపై ఈ యొక్క మొదటి కమిటీ నిర్ణయిస్తుంది రెండో కమిటీ ఏం చేస్తుందంటే ఈ కమిటీ కార్యదర్శి బార్డర్ మేనేజ్మెంట్ నేతృత్వంలో ఉంటుంది మరియు సేకరణ విషయాలపై మాత్రమే ఇది పరిశీలిస్తుంది అనమాట ఓకేనా అది తర్వాత సెవెంత్ వన్ నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ఎన్సీఆర్బి రెండు వేల ఇరవైలో ఎన్నో ప్రారంభ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటుంది ముప్పై ఐదు ముప్పై రెండు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై ఏడు ఆసలు గమనించినట్టయితే ముప్పై ఐదవ ప్రారంభ దినోత్సవాన్ని అయితే నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ఎన్సీఆర్బి రెండు వేల ఇరవైలో ఇర ముప్పై ఐదవ ప్రారంభ దినోత్సవాన్ని అయితే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది ఎన్సీఆర్బి ఘోరమైన నేరాలు మరియు అంతర్రాష్ట్ర సమన్వయకు సంబంధించిన ఇతర సమస్యలను సమాచారాన్ని పంచుకోవడము అంతేకాకుండా సేకరించడంలో మనకి ఈ యొక్క ఎన్సీఆర్బి అంటే నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో పనిచేస్తుంది అనేసి రాష్ట్ర సహాయ మంత్రి ఓకేనా రాష్ట్ర రాష్ట్రాల సహాయ మంత్రి నిత్యానంద్ రాయ్ క్రైమ్ మల్టీ ఏజెన్స్ సెంటర్ క్రీమాక్ అంటారు దీన్ని ప్రారంభించారు దీన్ని ప్రారంభించారండి రాయ్ క్రైమ్ మల్టీ ఏజెన్సీ సెంటర్ దీన్ని క్రీమాక్ అంటారు సో కేంద్ర రాష్ట్ర సహాయ మంత్రి నిత్యానంద్ అయితే దీన్ని స్టార్ట్ చేసినట్టు చెప్తున్నారు సో ఎన్సీఆర్బి ఎన్సీఆర్బి అంటే నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ముప్పై ఐదో ప్రారంభ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ యొక్క క్రైమ్ మల్టీ ఏజెన్సీ సెంటర్ను ప్రారంభించినట్టు చెప్పడం జరిగింది పోలీస్ అధికారులు న్యాయమూర్తులు ప్రాసిక్యూటర్లు మరియు ఇతర వాటాదారులు సైబర్ నేర పరిశోధనపై ప్రాసిక్యూషన్ క్వాలిటీ ఈ లెర్నింగ్ సేవల కోసము నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఎన్సిటిసిని ప్రారంభించారండి దేనండి నేషనల్ క్రైమ్ ఓకేనా నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ దీన్ని ఎన్సిటిసి అంటారు దీన్ని అది కూడా ఎన్సిఆర్బి నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ముప్పై ఐదో ప్రారంభ దినోత్సవ సందర్భంగా దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అయితే నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ఎన్సీఆర్బి గురించి ఎన్సీఆర్బి గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఏంటంటే నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ఎన్సీఆర్బిని సంక్షిప్తపరచబడింది ఇది భారతీయ సిక్ సంస్కృతి మరియు ప్రత్యేక మరియు స్థానిక చట్టాలు నిర్వహించబడిన నేర డేటాను సేకరించి విశ్లేషించి బాధ్యత కలిగిన ఒక ప్రభుత్వ సంస్థ ఇది అయితే ఎన్సీఆర్బి ప్రధాన కార్యాలయం న్యూఢిల్లీలో ఉంది మరియు ఇది భారత ప్రభుత్వ హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖలో భాగంగా పనిచేస్తుంది దీన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు మార్చ్ పదకొండున స్టార్ట్ చేశారు సో ఏజెన్సీ ఎగ్జిక్యూటివ్ వచ్చేసి రామ్ఫాల్ పవార్ ఐపీఎస్ అండ్ డైరెక్టర్ అనమాట రామ్ఫాల్ పవార్ గారు అయితే దీని యొక్క నినాదం ఏంటంటే సమాచార సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో భారత పోలీసులకు శక్తివంతం చేయడమే దీని యొక్క నినాదంతో ఈ యొక్క ఎన్సీఆర్బి అయితే పనిచేయడం జరుగుద్ది నెక్స్ట్ ఎయిత్ వన్ అండి రెండు వేల ఇరవైలో ఖనిజ చట్టాల సవరణ బిల్లుకు పార్లమెంట్ ఆమోదం తెలిపింది ఈ బిల్లుకు అనుకూలంగా ఎంతమంది సభ్యులు ఓటు వేశారు తొంభై డెబ్బై రెండు ఎనభై మూడు ఎనభై ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ఎనభై మూడు మంది రెండు వేల ఇరవైలో ఖనిజ చట్టాల సవరణ ఖనిజ చట్టాలండి బిల్లుకు పార్లమెంట్ అయితే ఆమోదం తెలిపింది బొగ్గు బ్లాకులు కేటాయింపు తర్వాత కూడా వాటి పనితీరును తగ్గించడంలో బిల్లును అంచనా వేసింది ఓట్ల విభజనలో చూసుకుంటే ఎనభై మూడు మంది దీనికి సభ్యులు అనుకూలంగా పన్నెండు మంది దీనికి వ్యతిరేకంగా అయితే ఓటు వేయడం జరిగింది దీని లోక్సభ అయితే ఫైనల్గా ఆమోదం తెలిపింది దీనికి కనీస ప్రభుత్వం గరిష్ట పాలన గురించి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆలోచనను పునరుద్ఘాటించేందుకు గనుల మంత్రిత్వ శాఖ అయిన ప్రహ్లాద్ జోషి ఈ సవరణ దేశాన్ని స్వావలంబనంగా మార్చడానికి దోహదపడుతుందని చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా గనుల మంత్రి ఎవరండి ప్రహ్లాద్ జోషి అయితే ధర్మల్ ప్లాంట్ మరియు ఇతర పరిశ్రమలు నిరంతరాయంగా బొగ్గు సరఫరా మరియు ఇతర ముడి పదార్థాలు నిర్ధారించడానికి ఈ సవరణ చేసిన బిల్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పడం జరిగింది అయితే గనుల మంత్రిత్వ ప్రహ్లాద్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే భారత ప్రభుత్వ గనులకు సంబంధించిన నియమాలు మరియు నిబంధనలు మరియు చట్టాల సూత్రీకరణ మరియు పరిపాలన కోసం భారత ప్రభుత్వ శాఖ అయిన గనుల మంత్రిత్వ శాఖ అత్యున్నత సంస్థ అని చెప్పుకోవాలి అయితే దీని యొక్క ఏజెన్సీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రహ్లాద్ జోషి అంటే మనిష్ మినిస్టర్ అనమాట ఇతను ఏజెన్సీ ఎగ్జిక్యూటివ్గా పిలుస్తారు ఇతను గనుల మంత్రి దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం న్యూఢిల్లీలో ఉంది దీని యొక్క నియోజకవర్గం ధార్వాడ కర్ణాటకలో ఉంది ఓకేనా ఇతను ధార్వాడ కర్ణాటక నియోజకం నుండి ఈ యొక్క ప్రహ్లాద్ జోషి గారు ఎన్ని కావడం జరిగింది నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ ఉత్తరాన్ పథకం ఏ రాష్ట్రంలో ముప్పై మూడు స్టేడియంలు నిర్మించనుంది ఉత్తరాన్ పథకం కింద ఏ రాష్ట్రము ముప్పై మూడు స్టేడియంల
ఐదు వందల ఆట స్థలాలను అయితే అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు అస్సాం గవర్నమెంట్ చెప్పింది సో అస్సాం గవర్నమెంట్ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు దీని యొక్క రాజధాని దిస్పూరు అండ్ ముఖ్యమంత్రి వచ్చేసి సర్బానంద్ సోనోవాల్ గవర్నర్ వచ్చేసి జగదీష్ ముఖి తర్వాత పది ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటి డిజిటల్ సొల్యూషన్స్ ఎక్స్చేంజ్ దాని పేరు గోకదాల్లో దీన్ని ఎక్కడ ప్రారంభించారు ఏ దేశంలో ప్రారంభించారు ఇది ఒక డిజిటల్ సొల్యూషన్స్ ఎక్సైజెన్స్ అనమాట శ్రీలంక భారతదేశం రష్యా అమెరికా ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే భారతదేశంలో ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారిగా డిజిటల్ సొల్యూషన్స్ ఎక్సైంజ్ దీని పేరు గోకదాల్ అంటారు సో గోకదాల్ని అయితే ఇండియాలో ప్రారంభించారు దాని గురించి చూద్దాం క్లౌడ్లోనే ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటి డిజిటల్ సొల్యూషన్స్ ఎక్సైజ్ గోకదాల్ భారతదేశంలో ప్రారంభించారు ఇది ఆటోమేషన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనాటిక్స్ మరియు అగ్మెటేటివ్ టెక్నాలజీస్ అనే నాలుగు అనే ఒక నాలుగు సారాంశాలపై దృష్టి పెడుతుంది దీన్ని గోకదాల్ డాట్ కామ్ దాని రకమైన పరిష్కారాలు అగ్రిటైర్ మార్కెట్ మరియు క్లౌడ్ డెలివరీ ప్లాట్ఫామ్లో ఈ గోకదాల్ అనేది ఒకటి అనమాట అయితే గోకదాల్ డిజిటల్ పరిష్కారాలను సోర్స్ చేయడము పంపిణీ చేయడము మరియు నిర్వహించడం వంటి వాటిలో విప్లవాత్తుకు మార్పులు అయితే చేయబడతారు అండ్ సరైన సాధనాలు మరియు సరైన ప్రొవైడర్లతో సరైన పరిష్కారాలను తీసుకురావటం ద్వారా పరిష్కార అన్వేషణలకు అంటే కస్టమర్లకు వారి డిజిటల్ పరివర్తన దృష్టిని గ్రహించడంలో సహాయపడడానికి ఈ గోకదాల్ అయితే సృష్టించడం జరిగింది అయితే గోకుడాల్ టెక్నాలజీస్ దుబాయ్ ఆధారిత అభివృద్ధి చెందుతున్న టెక్నాలజీ సంస్థ అది నెక్స్ట్ పదకొండు ఔషధాలు తయారీ మరియు పంపిణీ చేసే సంస్థలను ఆషా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఏడీబీ సహాయం కింద ఎన్ని బిలియన్ డాలర్లు ప్రకటించింది అది కూడా కోవిడ్ కోవిడ్ని ఎదుర్కోవడానికి ఔషధాలు మరియు తయారీ పంపిణీ చేసే సంస్థలను ప్రోత్సహించడానికి సహాయం కింద ఎన్ని మిలియన్ డాలర్లు ప్రకటించింది రెండు వందల నూట యాభై మూడు వందల ఇరవై రెండు వందల డెబ్బై మిలియన్ డాలర్లు ఆన్సర్ గమనించడం అయితే రెండు వందల మిలియన్ డాలర్లను నవల్ కరోనా వైరస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఎదుర్కోవడానికి ఏడిబి అంటే ఏడిబి అంటే ఆసియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వచ్చేసి రెండు వందల మిలియన్ డాలర్లను అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీలో చూసుకుంటే పద్నాలుగు వందల ఎనభై కోట్లను అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో దీనిలో భాగం ఏంటంటే ఎవరైతే ఔషధాలు తయారు చేస్తారో వీటిని ఎవరైతే తయారు చేస్తారో అంతేకాకుండా ఏ సంస్థలు అయితే కోవిడ్ నైన్టీన్ నివారించడానికి మార్గనిర్దేశకాలు అండ్ చర్యలు తీసుకుంటాయో వాటిని ప్రోత్సహించడానికి ఆసియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వచ్చేసి రెండు వందల మిలియన్ డాలర్లను అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఇందులో మనం ఏడీపీ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం మాండలోయింగ్ ఫిలప్ ఫిలప్సిన్లో ఉంది అధ్యక్షుడు వచ్చేసి మస్సుగ్ అస్గా అస్కావా ఇందులో సభ్య దేశాలు వచ్చేసి అరవింద్ సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి ఏడీబీలో అండ్ దీన్ని ఎప్పుడు స్థాపించారంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో స్థాపించారు నెక్స్ట్ పన్నెండు యూపీఐ ఆదాయిత చెల్లింపులు భారత్ ఇన్ స్టాపిని ప్రారంభించిన సంస్థ ఏది భారత్ ఇన్ స్టాపే ఓకేనా భారత్ ఇన్ స్టాపే గుర్తుపెట్టుకోండి భారత్ ఇన్ స్టాపేని ప్రారంభించిన సంస్థ ఏది అంటే బిఎస్ఎన్ఎల్ అండి ఓకేనా బిఎస్ఎన్ఎల్ వచ్చేసి భారత్ ఇన్స్టాపేని ప్రారంభించింది సో సింపుల్గా చెప్పేస్తాను దీని గురించి ల్యాక్ చేయను ఏమీ లేదు భారత్ ఇన్స్టాపే అంటే ఏంటంటే సో బిఎస్ఎన్ఎల్ ఖాతాదారులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఈజీగా మనీని అయితే వాళ్ళ యొక్క అంటే వాళ్ళు కట్టాల్సిన బిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో పేమెంట్స్ ఆ పేమెంట్ని ఈజీగా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్లో పే చేసే విధంగా భారత్ ఇన్స్టాపే అనే ఒక కొత్త అనువర్తనాన్ని అంటే అనువర్తనం ఏంటంటే ఒక చొరవని లేదా ఒక యాప్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇది ఎవరు బిఎస్ఎన్ఎల్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు బిఎస్ఎన్ఎల్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే దీని సీఈఓ ప్రవీణ్ కుమార్ పూర్వ ప్రధాన కార్యాలయం న్యూఢిల్లీలో ఉంది నెక్స్ట్ పదమూడు కోవిడ్ తొలి మరణం ఏ రాష్ట్రంలో నమోదయ్యింది కేరళ కర్ణాటక ఢిల్లీ తెలంగాణ ఆన్సర్ గమనించిన అయితే కర్ణాటకలో అండి సో కర్ణాటకలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చర్చించుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేను ఈ వీడియో చేసేటప్పటికీ మన ఇండియాలో మొత్తం ఎనభై ఒక్క కరోనా కేసులు అయితే నమోదయ్యాయి అందులో మొదటి డెత్ వచ్చేసి కర్ణాటకలో నమోదు కావడం జరిగిందని చెప్తున్నారు సో అది కూడా అతనికి ఒక డెబ్బై సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉంటుంది అతని అతనికి ఈ వైరస్ రావడము చనిపోవడం జరిగిందని చెప్తున్నారు సో దీని గురించి అంతే ఇంతకు మించి పెద్దగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏమీ లేదు ఇందులో అంతేకాకుండా ఇప్పటికే ఆ కర్ణాటకలో మూవీ థియేటర్స్ కానీ కాలేజెస్ కానీ స్కూల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటికే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు కూడా పూర్తిగా మూసివేయాలని ఆదేశాలు కూడా జారీ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా కర్ణాటకలో జరిగే ఏవైతే గేమ్స్ కానీ లేదంటే పబ్లిక్ మీటింగ్స్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో సో వాటన్నిటినీ కూడా ఆపివేయాలని సో యడ్యూరప్ప గారు స్పష్టం చేశారు అది నెక్స్ట్ పద్నాలుగు మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు ఐదు నగరాల్లోని మాల్స్ మరియు సినిమాల్స్ మూసివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసిన నాలుగో రాష్ట్రం ఇది సో చూడండి నేను పక్కగా చెప్తున్న మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఆల్రెడీ చెప్పేశారు అని చెప్పకండి మార్చి ముప్పై ఒకటి వరక
అది కూడా వాళ్ళు ఓన్లీ ఫైవ్ సిటీస్లో మేజర్ సిటీస్ ఏంటి ముంబై నవీ ముంబై నాగ్పూర్ పూణే అండ్ పింపరి చిన్హాడ్ అనే ఐదు మెట్రోపాలిటీన్ నగరాల్లో ఈ యొక్క కరోనా వైరస్ను మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుక్రవారం అంటువ్యాధిగా ప్రకటించడమే కాకుండా మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు కూడా మాల్స్ జిమ్లు సినిమాలు స్విమ్మింగ్ పూల్స్ని అయితే ప్రజెంట్ క్లోజ్ చేసేయాలని ప్రకటించింది అయితే పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు నాటి అంటువ్యాధి వ్యాధుల చట్టాన్ని ప్రభుత్వం అర్ధరాత్రి నుంచి ప్రారంభిస్తుంది అనేసి రాష్ట్ర శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది అయితే భారతదేశంలో ధృవీకరించిన కేసులు వచ్చేసి ఇప్పటి వరకు ఎనభై ఒకటిగా ఉందని ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది సో ఇప్పటి వరకు కేరళ ఢిల్లీ కర్ణాటక ప్రభుత్వాలు ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్న విషయం మన అందరికీ కూడా తెలిసిందే ఇప్పుడు అది నాలుగో రాష్ట్రంగా అవతరించింది సో దాంతోపాటు ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా అంటే నేను ఆల్రెడీ ఈ వీడియో చేసేటప్పటికి నాకు ఒక మ్యాటర్ తెలిసింది ఏంటంటే ఒడిస్సా కూడా ఈ దిశగానే నిర్ణయాలు తీసుకుందని చెప్పడం జరిగింది తర్వాత పదిహేను విమానాశ్రయ ఆపరేటింగ్ యొక్క ఏరోస్పేస్ మరియు వాణిజ్య సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి జిఎంఆర్ హైదరాబాద్ ఏవియేషన్ సెర్చ్ లిమిటెడ్ దీన్ని జిహెచ్ఏఎస్ఎల్ అంటారు దీంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న సంస్థ ఏది ఎయిర్ ఇండియా ఇండిగో స్పైస్ జెట్ ఆసియా లైన్ ఆశ గమనించినట్టయితే స్పైస్ జెట్ వచ్చేసి విమానాశ్రయ ఆపరేటింగ్ యొక్క ఏరోస్పేస్ మరియు వాణిజ్య సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసము జిఎంఆర్ హైదరాబాద్ ఏవియేషన్ సెల్స్ లిమిటెడ్తో స్పైస్ జెట్ అయితే అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది దీని గురించి చూద్దామండి విమానాశ్రయ ఆపరేటర్ యొక్క ఏరోస్పేస్ మరియు ఇండస్ట్రియల్ పార్క్లో గిడ్డంగి అంతేకాకుండా పంపిణీ మరియు వాణిజ్య సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసం జిఎంఆర్ హైదరాబాద్ ఏవియేషన్ సెల్స్ లిమిటెడ్ దీన్ని జిహెచ్ ఏఎస్ఎల్ అంటారు దీంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు బడ్జెట్ క్వారియర్ అయిన స్పైస్ జెట్ శుక్రవారం ప్రకటించింది మల్టీ ప్రొడక్ట్ స్పెషల్ ఎకానమిక్ జోన్ దీన్నే సెజ్ అంటారు దీని యొక్క ఫ్రీ ట్రేడ్ వేర్ హౌసింగ్ జోన్ పరిధిలో మూడు వేల మూడు వంద సారీ ముప్పై మూడు వేల చదరపు అడుగుల విస్తరణలో ఈ సౌకర్యం విస్తరించినట్లు స్పైస్ జెట్ అయితే ప్రకటించడం జరిగింది ఓకేనా అది నెక్స్ట్ పదహారు వింగ్స్ ఇండియా రెండు వేల ఇరవై పేరుతో ద్వైహార్షిక సివిల్ ఏవియేషన్ బిజినెస్ ఎగ్జిబిషన్ మరియు ఎయిర్ షో కింద కింద వాటిలో ఏ నగరంలో నిర్వహించబడ్డాయి న్యూఢిల్లీ హైదరాబాద్ బెంగళూరు పూణే ఆన్సర్ గమనించడైతే హైదరాబాద్లో అండి ఓకేనా హైదరాబాద్లో చూడండి వింగ్స్ ఇండియా రెండు వేల ఇరవై పేరుతో నాలుగు రోజుల పాటు సివిల్ ఏవియేషన్ బిజినెస్ ఎగ్జిబిషన్ మరియు ఎయిర్ షో రెండు వేల ఇరవై మార్చి పన్నెండున హైదరాబాద్ బేగంపేట విమానాశ్రయంలో స్టార్ట్ అయింది సో ఇది మార్చి పదిహేను వరకు అయితే ప్రారంభించడం జరుగుద్ది ఇది ద్వైహార్షిక కార్యక్రమం మరియు దీని యొక్క థీమ్ ఏంటంటే అందరికీ ఎగు ఎగురుతుంది అంటే ఆల్ ఎయిర్ ప్లేన్ అనమాట అంటే ఎగురుతుంది అంటే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అనమాట ఎగురుతుంది ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ రిజిస్టర్సీ ఫిక్కీతో పాటు సివిల్ ఏవియేషన్ మరియు విమానాశ్రయాల అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఏఐ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని అయితే నిర్వహించాయి త్వరగా పదిహేడు భారతదేశంలో మహిళా వ్యవస్థాపకతను ప్రోత్సహించడానికి ఫేస్బుక్ ఇండియా ప్రారంభించిన చొరవ పేరేమిటి ఫేస్బుక్ సఖి ఫేస్బుక్ నారి ఫేస్బుక్ ప్రగతి ఫేస్బుక్ కాల ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ఫేస్బుక్ ప్రగతి అండి ఏమీ లేదు సో భారతదేశంలో మహిళా వ్యవస్థాపకతను ప్రోత్సహించే దిశగా ఫేస్బుక్ ఇండియా ఏంటంటే ఒక కొత్త చొరవను స్టార్ట్ చేసింది సో ఈ చొరవలో భాగంగా ఏంటంటే ఎవరైతే మహిళలు స్టార్టప్స్ కానీ ఎంటర్ప్రీనర్స్ కానీ ఉంటారో అండ్ వాళ్ళ యొక్క స్వతహాగా డెవలప్ అయ్యి ఒక పురోగతిని సాధిద్దాం అనుకుంటారో వాళ్ళ కోసం ఫేస్బుక్ ఏం చేసిందంటే ఒక లాభపక్షం లేని ఒక కొత్త చొరవను అయితే తీసుకొచ్చింది దాన్నే ఫేస్బుక్ ప్రగతి అంటారు దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే మహిళలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఏమైనా వ్యాపారాలు కానీ లేదా ఎంటర్ప్రీనర్స్ ఏదైనా చేయాలనుకుంటే అది ప్రజల్లోకి ఈజీగా తీసుకెళ్లే విధంగా ఈ యొక్క చొరవ అయితే ఉపయోగపడుతుందని ఫేస్బుక్ చెప్తుంది తర్వాత పద్దెనిమిది గుజ్జు కాగితం మరియు అనుబంధ పరిశ్రమల కోసం కేంద్రం ఇరవై ఐదు మంది సభ్యుల అభివృద్ధి మండలిని ఏర్పాటు చేసింది ఈ మండలికి అధిపతి ఎవరు పవన్ జైన్ నరేన్ జయ ప్రకాష్ యోగేష్ చంద్ర దేశ్వర్ ఏఎస్ మెహతా ఆశ్రయ గమనించినట్టయితే ఏఎస్ మెహతా అండి ఈ రంగం వృద్ధిని పెంచేందుకు లక్ష్యంతో గుజ్జు మరియు కాగితం మరియు అనుబంధ పరిశ్రమల కోసము కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇరవై ఐదు మంది కలిగిన ఒక సభ్యుల కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది వీటి అభివృద్ధి కోసం అయితే దీనికి ఏఎస్ మేత కౌన్సిల్ చైర్మన్ అంతేకాకుండా ఆయన జేకే పేపర్ లిమిటెడ్ కూడా అధ్యక్షుడు అనమాట అది నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది గూగుల్ డేటా ఆధారంగా సంగీత రంగంలో రెండు వేల ఇరవైలో ఇంటర్నెట్లో అత్యధికంగా శోధించిన మహిళ సింగర్ ఎవరు సెనిల్ గోమేజ్ అండ్ కాటి పెర్రి టేలర్ స్విఫ్ట్ బయోన్స్ ఆశ్రయ గమనించినట్టయితే టేలర్ స్విఫ్ట్ అండి సో ఈ టేలర్ స్విఫ్ట్ అనేది బాగా పాపులర్ అయిన సింగరు సో ఈవిడి గురించి గూగుల్ గూగుల్లో అత్యధికంగా చాలామంది సెర్చ్ చేశారు సో ఈ యొక్క మ్యాటర్ని గూగుల్ డేటా ఒక 
చొరవను అయితే స్టార్ట్ చేసింది ఆ చొరవ పేరు ఏంటి అని అడిగితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫేస్బుక్ ప్రగతి తర్వాత వచ్చేసి వింగ్స్ ఇండియా రెండు వేల ఇరవై పేరుతో ద్వైహార్షిక సివిల్ ఏవియేషన్ బిజినెస్ ఎగ్జిబిషన్ మరియు ఎయిర్ షో కింద ఏ నగరంలో ప్రారంభించారని అడిగితే హైదరాబాద్లో ప్రారంభించారు అండ్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి విమానాశ్రయ ఆపరేటింగ్ యొక్క ఏరోస్పేస్ మరియు వాణిజ్య సోదపై ఏర్పాటు చేయడం కోసం జిఎంఆర్ హైదరాబాద్ ఏవియేషన్ సెర్చ్ లిమిటెడ్ దేంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుందని అడిగితే స్పేస్ జెట్ ఓకేనా స్పైస్ జెట్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి మార్చి ముప్పై ఏడు వరకు ఐదు నగరాల్లో మాల్స్ సినిమా హాల్స్ మూసివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసిన నాలుగో రాష్ట్రం ఏదని అడిగితే మహారాష్ట్ర తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి కోవిడ్ తొలి మరణం ఏ రాష్ట్రంలో నమోదైందని అడిగితే కర్ణాటక తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి యూపీఐ ఆధారిత చెల్లింపులు భారత్ ఇన్స్టాపేన్ ప్రారంభించిన సంస్థ ఏదని అడిగితే బిఎస్ఎన్ఎల్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఔషధాల తయారీ మరియు పంపిణీ చేసే సంస్థలకు ప్రోత్సాహం అందించే విధంగా రెండు వందల బిల్ మిలియన్ డాలర్స్ ప్రొవైడ్ చేసిన సంస్థ సారీ ఎన్ని బిలియన్ డాలర్లను ఆషా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ప్రొవైడ్ చేసిందని అడిగితే రెండు మిలియన్ డాలర్లు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి డిజిటల్ సొల్యూషన్స్ ఎక్సర్సైజ్ గోకదల్ను ఎక్కడ ప్రారంభించారు ఏ ఏ దేశంలో ప్రారంభించారని క్వశ్చన్ అడిగితే భారతదేశము తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఉత్తరాన్ పథకం కింద ఏ రాష్ట్రంలో ముప్పై మూడు స్టేడియంలు నిర్మించబడుతున్నాయని అడిగితే అస్సాంలో తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి రెండు వందల ఇరవైలో ఖనిజ చట్టాల సవరణ బిల్లును పార్లమెంటు ఆమోదం తెలిపింది అయితే ఈ బిల్లుకు అనుకూలంగా ఎంతమంది సభ్యులు ఓటు వేశారని అడిగితే ఎనభై మూడు మంది వ్యతిరేకంగా పన్నెండు మంది ఓటు వేశారు తర్వాత క్వశ్చన్ నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ఎన్సీఆర్బి రెండు వేల ఇరవైలో ఎన్నో ప్రారంభ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటుందని అడిగితే ముప్పై ఐదవ దినోత్సవాన్ని నెక్స్ట్ కేంద్ర సాయుధ పోలీసు దళాలకు సిఏపిఎఫ్ సంబంధించిన సమస్యలు మరి ఆమోదాలను పరిష్కరించడం కోసము రెండు ప్రత్యేక కమిటీలు ఏర్పాటు చేసిన భారత మంత్రిత్వ శాఖ ఏమిటి అని క్వశ్చన్ అడిగితే హోం మంత్రిత్వ శాఖ అండి హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ తర్వాత క్వశ్చన్ ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ ర్యా బ్యాంకుకు మొదటి అంబాసిడర్గా ఎవరు నియమించుకుంది అని అడిగితే అమితాబ్ బచ్చన్ తర్వాత క్వశ్చన్ ఏ బ్యాంకు మార్చి పది నుండి రెండు వేల ఇరవై నుండి అమల్లోకి వచ్చిన వినియోగదారులకు కనీస బ్యాలెన్స్ ప్రమాణాలను తొలగించింది అని అడిగితే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి చూడండి గ్రామ పంచాయతీలో నేటి నిర్వహణ కోసము ప్రపంచ బ్యాంకు ఎనభై మిలియన్ డాలర్ల రుణ ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న రాష్ట్రం ఏమి అని అడిగితే హిమాచల్ ప్రదేశ్ తర్వాత క్వశ్చన్ ఐదు మంది భారతీయులు కలిగి ఉన్న నూట యంగ్ గ్లోబల్ లీడర్స్ వైజిఎల్ జాబితాను ప్రకటించిన సంస్థ ఇది అని అడిగితే ప్రపంచ ఆర్థిక ఫారం దాన్నే డబ్ల్యూఈఎఫ్ అని పిలుస్తారు మొదటి క్వశ్చన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ నుండి నిరోధించడానికి నమస్తే ఓవర్ షేక్ అండ్ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించిన రాష్ట్రం ఏదని అడిగితే కర్ణాటకను గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కాదు టోటల్ యొక్క ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి